ടെക്നോളജി മെത്തഡോളജി അഥവാ ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എയർ എന്താണുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ അതെന്താണെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എററിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഈസ് വെൻ വി റിജക്ട് അനാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് ട്രൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മറ്റൊരു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ വി റോങ്ലി അസ്യൂം ദർ ഈസ് എൻ ഇഫക്ട് വെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് നോ സച്ച് ഇഫക്ട് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇഫക്റ്റിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈപ്പ് ഉണർന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫോൾസ് പോസിറ്റീവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അസുഖമുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് വൺ എററുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ആവറേജ് മാർക്ക് തമ്മിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ട് പേരുടെയും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും മാർക്കുകളുടെ ആവറേജ് എടുക്കുകയും ഈ ആവറേജ് തമ്മിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ രൂപം ദി ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അത് മറ്റ് ഇതേ സെൻറ്റൻസ് പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന തരത്തിലും വേറെ ചില രൂപങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മളതിനെ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോഴും ഈ നളഹായപോത്തിൻ്റെ പൊതുരൂപം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോട്ടേഷനായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് എന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോട്ടേഷൻ്റെ നമ്മൾ ഹൈനാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക മാർക്സ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ശരിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് നൾ ഹൈപ്പോ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ തമ്മിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും മാർക്ക് തമ്മിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഈസ് വെൻ വി റോങ്ലി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സച്ച് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വെൻ നോ സച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഓപ്പോസിറ്റാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ഡു നോട്ട് റിജക്റ്റ് അനൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇൻ ഫാക്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് റിജക്റ്റഡ് ഇറ്റ് അതായത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ
അത് കോമൺ സെൻസിക്കലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളും തമ്മിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അവരുടെ ബി എം ബി എം ഐയുടെയും അവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയുടെയും അവരുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ദർ എക്സിസ്റ്റ് സച്ച് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് താനും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ രൂപം ഏകദേശം എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ ആവറേജ് ബി എം ഐ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് ബി എം ഐ ഓഫ് സെഡൻറ്ററി പേഴ്സൺസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിസിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കലി ആൻഡ് ഡിഫറൻറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റാറ്റിസിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് സെഡൻറ്ററി പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദർ ബി എം ഐ എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതും ആ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുമ്പോൾ പല രൂപത്തിൽ എഴുതാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ രൂപം ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി എം ഐ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ഇത് ഈക്വൽ ടു ബി എം ഐ ഓഫ് സെഡൻറ്ററി പേഴ്സൺസ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിട്ട് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇവിടെ ഫെയിലിങ് ടു റിജക്റ്റ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ആവറേജ് ബി എം ഐ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയല്ല കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസർച്ചിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ടൈപ്പ് വൺ എററാണ് കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ എററാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു എററും ശ്രമി കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ കാണുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം ഇത് നിയമമേഖലയിലെ എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ അറിയുന്ന ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ് ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ളത് സോ ഇവൻ ഇഫ് തൗസൻഡ് കൾപ്പിൾസ് എസ്കേപ്പ് നോ ഇന്നസെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി പണിഷ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഇതും ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എറിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിയമ സംവിധാനം തീരുമാനിക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ നിയമ സംവിധാനം എത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് അയാളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നോ ശിക്ഷിക്കേണ്ട എന്നോ തീരുമാനിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി നിരപരാധിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിരപരാധിയാണോ അതോ കുറ്റവാളിയാണോ എന്നുള്ളതും ഇവിടെ അയാൾ നിരപരാധിയായിരിക്കുക കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കുക നിരപരാധിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ വ്യക്തിയും ആ കുറ്റകൃത്യവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എഴുതുമ്പോൾ അയാൾ കുറ്റവാളിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫോൾസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റവാളിയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാളും ആ കുറ്റകൃത്യവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം രണ്ട് തരം ഔട്ട്കംസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ അയാളെ കുറ്റവാളി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു കുറ്റവാളി എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിംഗ് ടു റിജക്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നില്ല അയാൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഫെയിലിംഗ് ടു റിജക്ട് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നാല് നാല് ഔട്ട്കം സാധ്യമാണ് അല്ലേ നിരപരാധിയായ ആളെ ശിക്ഷിക്കാം നിരപരാധിയായ ആളെ വെറുതെ വിടാം
ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് വൺ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പിന്നെ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ എഴുതുക ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അത് സാധാരണഗതിയിൽ ശതമാനക്കണക്കിലാണ് പറയുക സാധാരണ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ അക്സെപ്റ്റഡ് ലെവല് സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവല് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് അതൊരു ട്രൈഡ് ഓഫ് ആണ് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറും ഒരുപോലെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലെവൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് തന്നെ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എളുപ്പം മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്